नमस्कार मित्रों अपने बेसिक एंजीनियरिंग ड्रॉइंग सब्जेक्ट ना द मोस्ट आईएमपी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एना विषय आज आप चर्चा करवाना चाहिए खरेखर तो आ सब्जेक्ट की अंदर अपने ड्रॉइंग बनाला है के ड्रॉइंग बनावा ये अपने शीखेला छे पर ऑनलाइन एक्जाम अंदर ड्रॉइंग बनावा आई एट ऑनलाइन एक्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछाई शे एनो पहलो भाग एना विषय आज आप चर्चा करी तो सौ पे पहलू चेप्टर लीए इंट्रोडक्शन तो पहला चेप्टर में आप जुएल है ड्रॉइंग इज द लैंग्वेज ऑफ एंजीनियर आ शब्द तुम्हारे याद रखो घनी वक्त एक्जाम में ए पूछाई शे कि वाई शूड वी स्टडी बेसिक एंजीनियरिंग ड्रॉइंग तो मैं पहलू आप ड्रॉइंग बोर्ड ड्रॉइंग बोर्ड विषय आप भाई गया ड्रॉइंग बोर्ड कई कई साइज में आए अपने खबर है ड्रॉइंग बोर्ड की साइज है डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री डी थी स्टार्ट थाय ड्रॉइंग बोर्ड की स्पेसिफिकेशन हो सके त्यार टी स्क्वेर उपयोग क्या थे अपने आवड़े टी स्क्वेर उपयोग आडी लाइन ड्रॉ करने ओरिजोटल लाइन ड्रॉ करने एक सौ एसी डिग्री लाइन ड्रॉ करने अथवा जीरो डिग्री लाइन ड्रॉ करने तो आम एमसीक्यू के पूछाय तो यी रीते पूछाय कि टी स्क्वेर उपयोग कर तब कई लाइन ड्रॉ कर सको जीरो डिग्री नाइंटी डिग्री थर्टी डिग्री और सिक्सटी डिग्री तो यहाँ आंसर आ त्रम में कोईपण हो सके जीरो डिग्री वन एटी डिग्री अथवा ओरिजोटल लाइन आडी लाइन टी स्क्वेर थी आप आडी लाइन ज ड्रॉ कर उभी लाइन ड्रॉ कर नहीं ड्रॉइंग बोर्ड की साइज आप डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री एम ऑर्डर के डी जीरो साइज ना ड्रॉइंग बोर्ड सौ मोटू हो डी थ्री साइज ना ड्रॉइंग बोर्ड सौ ना हो विडियो में भाई गया है खास तक अत्य आप ज्या जुए छ बधुज बीजू एक विडियो में आप जुड़ू थे इंट्रोडक्शन वालों की अंदर बता फोटोग्राफ आप एनिमेशन आप ज्या लेक्चर पूरु थे तरह नीचे एक लिस्ट आश् साइड में ए लिस्ट में तब जी सकस आ बदाज ड्रॉइंग एना फोटोग्राफ दर्शाला है ये खास तब जी जजो एना अंदर आ बधुज डिटेल में आपेलू है त्यार पी जुए सेट स्क्वेर तो सेट स्क्वेर बे टाइप में आए थे फोर्टी फाइव डिग्री वालों और थर्टी सिक्सटी डिग्री वालों तो आ सेट स्क्वेर उपयोग क्या थे एना पर एम सी के रीते पूछाय कि सेट स्क्वेर थी तब क्यों एंगल ड्रॉ कर सकी तो पंदर मल्टिप्लिकेशन फिफ्टीन मल्टिप्लिकेशन वालों कोईपण एंगल अपने सेट स्क्वेर थी ड्रॉ कर सकी धारो कि ऑप्शन आपेला हो कि थर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री फिफ्टी फोर सिक्सटी डिग्री और सैवंटी फाइव डिग्री तो आने क्यों एंगल सेट स्क्वेर थी ड्रॉ नहीं कर सकता तो तक खबर हो फिफ्टीन मल्टिप्लिकेशन एट थर्टी सिक्सटी और सैवंटी फाइव त्रे एंगल ड्रॉ कर सकता मत फोर्टी डिग्री एंगल अपने सेट स्क्वेर उपयोग कर ड्रॉ कर सकता नहीं आना बदले कोईपण ऑप्शन हो सके पीछे एवं रीते आप नीचे में क्यों एंगल तब सेट स्क्वेर उपयोग कर ड्रॉ कर सकसो एम ऑप्शन कदाच आई रीते हो हंड्रेड डिग्री वन थर्टी फाइव डिग्री वन फोर्टी डिग्री वन सिक्सटी डिग्री आ ऑप्शन हो तो क्यों ऑप्शन आशे जो क्यों एंगल ड्रॉ कर सकाश तो आप पंदर मल्टिप्लिकेशन एट के वन थर्टी फाइव डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकाश बाकी कोईपण एंगल अपने सेट स्क्वेर उपयोग कर ड्रॉ कर सकाश नहीं आ टाइप मल्टिपल चोइस क्वेश्चन पूछावा संभावना है त्यार ड्राफ्टर ड्राफ्टर में क्वेश्चन एवं रीते पूछाई शे कि ड्राफ्टर उपयोग कर तब क्या एंगल ड्रॉ कर सको तो अपने खबर है ड्राफ्टर थे अपने कोईपण एंगल ड्रॉ कर सकते सो यू केन ड्रॉ एनी एंगल यूजिंग ड्राफ्टर ड्राफ्टर जी रीते हुए एक हेन्डल हो फोटोग्राफ विडियो में आपेलो है एन एनिमेशन अपने भाई गया छे तो ये खास जो लीजो जे तमने ड्राफ्टर में कोईपण क्वेश्चन पूछाय तो ये आवड़े एम रीते एल शेपन स्केल हो एनी वच्चे एंगल नाइंटी डिग्री हो क्या पूछाई शे कि एंगल ऑफ ड्राफ्टर ड्राफ्टर अंदर ना एंगल क्यों हो तो ते आंसर आ नाइंटी डिग्री नाइंटी डिग्री इज द एंगल ऑफ ड्राफ्टर ड्राफ्टर पता एंगल नाइंटी डिग्री होने कोईपण एंगल तब ये उपयोग कर ड्रॉ कर सको त्यार क्वेश्चन राउंडर अथवा कंपास में पूछी सके कि कंपास उपयोग शेना अथवा राउंडर उपयोग शेना के परिकर परिकर उपयोग शेना तो ये तो कदाच आखा गाम ने आवड़े परिकर उपयोग सर्कल ड्रॉ करने थाय चाप मरवाए इतने के आर्क ड्रॉ करने आप परिकर उपयोग करे त्यार पशी क्वेश्चन एवं रीते पूछाई शे फ्रेंच कव फ्रेंच कव ना उपयोग शू है तो फ्रेंच कव जो है यो उपयोग कर्वेचर शेप ड्रॉ करने थाय धारो कि इरेग्युलर पॉइंट्स हो गए ते बेला हो बदा पॉइंट ने अपने स्मूथ कव से जॉइन करवा हो तो आप रीते फ्रेंच कव ना उपयोग कर जॉइन कर सकी त्यार सर्कल मस्टर सर्कल मस्टर उपयोग क्या थे 
स्टैंडर्ड डायमीटर ना सर्कल ड्रॉ करवा माटे सर्कल मास्टर ने उपयोग थाई चे इना थी वेरिएबल डायमीटर ड्रॉ करी शकाई नहीं गमिते डायमीटर नो सर्कल ड्रॉ करी शकाई नहीं पर फिक्स मापना जे सर्कल चे सर्कल मास्टर मास्टर में जे कट करे लाओ ए डायमीटर ना सर्कल आपडे सर्कल मास्टर ने उपयोग करी अने ड्रॉ करी शकाई चे तेरे पची ना मोस्ट टाइ आखिरी साइज में अवेलेबल चे तो तुमने खबर हुई जो ये ए जीरो साइज ने ड्राइंग शीट साउथी मोटी हुई चे अने ए फोर अने ए फाइव साउथी नाना हुई चे तो तेल दिया जा पानो तो आपने आईडी तेरी फिगर ड्रॉ करें ली चे कि ए ए जीरो साइज ने ड्राइंग बोर्ड जे ड्राइंग शीट आ गई चे कुबज मोटी हुई चे बराबर अने तो y नो बीनो मल्टीप्लिकेशन रूट टू था x y इज इक्वल टू रूट टू अने x y बीनो सॉरी मल्टीप्लिकेशन वन स्क्वायर मीटर था अने बीनो रेशियो रूट टू था x अपॉन y इज इक्वल टू रूट टू अने बीनो मल्टीप्लिकेशन करो तो वन स्क्वायर मीटर था से आ x आउट से आ y आउट से इधर में तो लिख सकाई तो ये y अपॉन x बराबर � एरिया जो है वन स्क्वेर मीटर थाय भागाकार रूट टू थाय आज आईएस स्टैंडर्ड प्रमाण डायमेंशन है एट ए जीरो साइज वन स्क्वेर मीटर थाय हम अपने ए जीरो करता नी साइज एट्ले ए वन साइज जती हो तो शू कराए आ ए जीरो साइज ड्रॉइंग शीट है यहाँ बे भाग करो तो आज भाग बदे ये भाग ए थी गय वन साइज हम ए वन में आप जुत ए टू साइज जो तो शू करवा आ ए वन है बे भाग करो એટલે a2 મળશે આ a1 આ પેલું જે છે a0 મોટે આખે આખું છે પછી આટલું જે બ્લુ કલર જે છે આ આટલું a1 થઈ ગઈ હવે a1 ના બે ભાગ કરી નાખો તો આટલો ભાગ બચશે એ a2 થઈ ગઈ a2 ના બે ભાગ કરી નાખો તો a3 થઈ જશે a3 ના બે ભાગ કરો તો a4 થશે a4 ના બે ભાગ કરો તો a5 થશે બરાબર તો આનો પર થી તમારે યાદ રહી જશે કે કઈ ડ્રોઈંગ શીટ મોટી હોય કઈ ડ્રોઈંગ શીટ નાની હોય अपने जेरोक्स मटे जेपीज यूज़ करिए चाहिए ए ए फोर साइज़ ना पेजीज़ होइ चाहिए अने तमने जो क्वेश्चन पेपर आपको हम आवे चाहिए जनरली ए फोर साइज़ ना क्वेश्चन पेपर होइ चाहिए तो ये माती तमने डायमेंशन मापी सको ए टू नाइनटी सेवन बाय टू वन जीरो एमएम नो होइ चाहिए अने लंबाई बसो सत्ता� ए अलग अलग साइज में आए चाहिए नाइन एच एट एच सेवन एच टू एच 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 बी बी टू बी थ्री बी फोर बी अप टू एट बी आ रीते अलग अलग साइज है तो आप खाली आ बेज साइज ना उपयोग करे टू एच और एच एच बी एट थोड़ी डार्क हे बी एना करता डार्क हे टू बी थ्री बी आप जम आगे बता जाओ एम डार्कनेस वती जाए लीडनी सॉफ्टनेस वती जाए एकदम सॉफ्ट लीड हो बाजू जाए तो हार्डनेस वती जाए 3H, 4H, 9H, 9H नाइन एच नाइन एच एकदम हार्ड हो जो तुम ड्रॉइंग बनाओ ने तो एकदम अच्छू बन सकते कई यूज करे ओनली टू एच और एच एच बी यूज नहीं करवा बी यूज नहीं करवा कारण कि एकदम डार्क होनी अंदर कार्बन प्रमाण वे ब्लेक हो आमा घा क्वेश्चन पूछाई सके धारो कई रीते पूछा कि चार ऑप्शन आप टू एच एच बी और एच बी तो आ चार कई लीड अच्छू ड्रॉइंग बना से तो यहाँ क्यों आ टू एच कई लीड घटू ड्रॉइंग बना से तो शू आंसर आइट आ कोईप कॉम्बिनेशन पूछी सके त्यार क्वेश्चन है विच एंगल के नॉट बी ड्रॉन बाय सेट स्क्वेर एंड टी स्क्वेर सेट स्क्वेर ने टी स्क्वेर उपयोग कर तब क्यों एंगल ड्रॉ ना कर सको ए पूछाई है तो सेट स्क्वेर ने टी स्क्वेर तब फिफ्टीन डिग्री मल्टिप्लिकेशन वालों कोईपण एंगल ड्रॉ कर सकते राइट फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट पर सीवाय कोईपण एंगल आप ड्रॉ कर सकी नहीं ऑप्शन पर आई रीते धारो कि आप सेवी फाइव फोर्टी फाइव वन थर्टी फाइव एंड फोर्टी तो क्या ऑप्शन है उसे जो आप अंदर ना मल्टीप्लिकेशन वाला आज इतना नहीं इले 40 डिग्री D इस डी राइट आंसर ए आउट है त्यार पर शेवर तो पूछा है कि लीड पेंसिल में दिस वो पूछा है कि कई लीड पेंसिल सॉफ्ट होए चाहे कई हार्ड होए चाहे तो हम ऑप्शन आप ला होए तो हमारे कोई पॉन कंबिनेशन थे क्वेश्चन पूछा हम अपने अगत्य ना क्वेश्चन है ड्रॉइंग बोर्ड स्पेसिफिकेशन थोड़ा सैम्पल लीए आप धारो कि आई रीते क्वेश्चन पूछाए 
કે ડ્રોઈંગ બોર્ડ નું સ્પેસિફિકેશન નીચે નામાંથી કયું હોઈ શકે આ ચાર ઓપ્શન છે a0 b0 c0 ને d0 તો શું આન્સર આવશે ડ્રોઈંગ બોર્ડ માટે શું આવે d d વાળો કોઈ પણ હોય d1 d2 d3 કોઈ પણ હોઈ શકે તો આપણે અહીં આન્સર ટિક કરવાનો d0 અથવા d1 d2 કોઈ પણ હોઈ શકે એવી રીતે એમ પણ પૂછાય કે ડ્રોઈંગ શીટ નું સ્પેસિફિકેશન શું છે એમાં ચાર ઓપ્શન આપેલા છે a0 b0 c0 d0 તો ડ્રોઈંગ શીટ અથવા ડ્રોઈંગ પેપર તો એનું સ્પેસિફિકેશન શું આવે a a0 a1 a2 a3 કોઈ પણ હોઈ શકે ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન આવી રીતે પણ પૂછાય એની એંગલ કેન બી ડ્રોન બાય ડ્રાફ્ટર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ ડ્રાફ્ટર થી તમે કોઈ પણ એંગલ ડ્રો કરી શકો છો સાચું કે ખોટું તો શું આવશે યસ ડ્રાફ્ટર થી કોઈ પણ એંગલ ડ્રો કરી શકાય ઇટ ઇઝ ટ્રુ અથવા એમ પૂછાય કે ડ્રાફ્ટર થી 15 ડિગ્રી નો જ એંગલ ડ્રો કરી શકાય યુ કેન ડ્રો ઓન્લી 30 ડિગ્રી એંગલ યુઝિંગ ડ્રાફ્ટર તો એ ફોલ્સ આવશે કોઈ એક જ એંગલ ડ્રો ના કરી શકાય કોઈ પણ એંગલ તમે ડ્રો કરી શકો આ થઈ ગયું પહેલા ચેપ્ટર ના ક્વેશ્ચન હવે બીજું ચેપ્ટર જોઈએ આપણે એન્જિનિયરિંગ કાઉસ એન્જિનિયરિંગ કાઉસ જે છે એની અંદર આપણે આ જ સેશન ની અંદર ત્રણ કાઉ કવર કરીશું એલિપ્સ પેરાબોલા અને હાઇપરબોલા એ ડ્રો કરવા માટેની દરેક મેથડ આપણને આવડે છે રાઈટ એલિપ્સ ડ્રો કરવા માટેની ચાર પાંચ મેથડ છે એ કોઈ પૂછાવાની નથી હવે આમાંથી પૂછાવાનું છે શું પૂછાશે આવી રીતે કે ત્રણેય કવ ના ઉપયોગ એલિપ્સ છે એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય એલિપ્ટિકલ શેપ નો ઉપયોગ ક્યાં થાય બોઈલર નું મેન હોલ છે એમાં થાય ઓર્બિટ પૃથ્વી જે આજુબાજુ ફરે છે એની ઓર્બિટમાં ફરે છે એ એલિપ્ટિકલ શેપ છે ટેન્કર તમે લિક્વિડ કેરિંગ ટેન્કર તમે જોયા હશે તો એનો શેપ એલિપ્ટિકલ હોય છે બરાબર આ બધાનો ઉપયોગ છે ત્યાર પછી પેરાબોલાનો ઉપયોગ ક્યાં થાય તો સસ્પેન્શન બ્રિજ લાઇટ રિફ્લેક્ટર ડિશ એન્ટેના તમે આકાશ અગાસીમાં લગાવેલા હોય છે જોયો તો એનો શેપ પેરાબોલિક હોય છે હેડલાઇટ જે વેહિકલની લાઇટ હોય છે એનો શેપ પેરાબોલિક હોય છે તો આ બધા પેરાબોલાના ઉપયોગો છે પછી હાઇપરબોલાનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે તો કુલિંગ ટાવરનો જે શેપ હોય આવી રીતે તમે કુલિંગ ટાવર જોયા હશે આ રીતે હોય છે તો એ જે શેપ છે દેટ ઇઝ હાઇપરબોલિક આ શેપ છે હાઇપરબોલિક હોય છે ત્યાર પછી બોઇલનો નિયમ પીવી ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ દેટ ફોલોઝ હાઇપરબોલિક લો બરાબર તો આ હાઇપરબોલાનો એક્ઝામ્પલ છે ત્યાર પછી એવી રીતે પણ એક્ઝામ્પલ પૂછાય કે ધારો કે કોઈ એક પથ્થરને ફેંકવામાં આવે છે આપણે અહીંથી પથ્થરને ફેંકીએ છીએ અને અહીંથી આમ પાથ બનાવે છે તો એ પાથ કેવો હશે તો તમને બેઝિક ખબર હોવી જોઈએ કોઈ પણ પદાર્થને જો ફેંકવામાં આવે તો ધારો કે અહીંથી પદાર્થને ફેંકવામાં આવે તો આવી રીતે આમ અહીંયા કંઈક દૂર પડશે બરાબર પહેલાં ઉપર જશે પછી કંઈક દૂર પડશે તો આ પાથ કેવો હોય એ પાથ હશે પેરાબોલા કોઈ પણ પદાર્થને આપણે જો દૂર ફેંકવામાં આવે તો એનો પાથ પેરાબોલા હોય છે આ ક્વેશ્ચન અલગ અલગ રીતે પૂછાય એવી રીતે પૂછે કે ક્રિકેટમાં એક બોલર દળાને ફેંકે છે એક જગ્યાએથી ફેંકે છે બીજી જગ્યાએ પહોંચે છે તો એનો પાથ કેવો હશે તો દળાનો પાથ સીધો નહીં હોય એ પેરાબોલિક હશે રાઈટ એનો આન્સર આવશે હાઇપરબોલા હાઇપરબોલામાં કઈ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય એના ઉપયોગો ક્યાં થાય છે એ અને હા હવે મોસ્ટ આઈ એમ્પી ક્વેશ્ચન ઇન્જિનિયરિંગ કવમાંથી જે સાયક્લોડિયલ કવ છે સોરી કોનિક કવ છે એમાંથી મોસ્ટ આઈ એમ્પી ક્વેશ્ચન એસેન્ટ્રિસિટી એસેન્ટ્રિસિટીનો ક્વેશ્ચન સો એ સો ટકા બીઈડીની એક્ઝામમાં હશે હવે કયો હશે એ તમને હું તમને સમજાવું કે કયા કયા હોઈ શકે પહેલું એસેન્ટ્રિસિટીનું ડેફિનેશન શું છે એ આપણે ડાયરેક્ટ્રિક્સ મેથડમાં ભણી ગયા એસેન્ટ્રિસિટીની ડેફિનેશન એ છે it's the ratio of distance between moving point to fixed point and distance between moving point to fixed line abhi no ratio je che ene kevay eccentricity ema fixed point che ene focus kela kevay ane fixed line che ene kevay directrix etle eu kai sakay ke je moving point che tya thi focus vache no antar ena chhed ma moving point thi directrix vache no antar abhi no ratio ene kevay eccentricity a definition tamare gokhvani nahi tamare khali atlu yaad rakhvano che point upon line બરોબર બાકી નું બધું સેમ છે ઉપર પોઈન્ટ આવે નીચે લાઈન આવે દેટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ એસેન્ટ્રિસિટી તો આ રીતે યાદ રાખવાનું અથવા ફોકસ અપોન ડાયરેક્ટ્રિક્સ ડાયરેક્ટ્રિક્સ એટલે લાઈન અને ફોકસ એટલે પોઈન્ટ બરોબર ફોકસ ના છેદમાં ડાયરેક્ટ્રિક્સ આવે દેટ ઇઝ ધેફિનેશન ઓફ એસેન્ટ્રિસિટી હવેનો મોસ્ટ આઈ એમ્પી ક્વેશ્ચન જે દરેક કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પણ પૂછાય છે કે એસેન્ટ્રિસિટીની વેલ્યુ પરથી તમે કવ નક્કી કરી શકો ઇફ એસેન્ટ્રિસિટી ઇઝ હાયર ધેન વન ધેન ધ કવ ઇઝ હાઇપરબોલા ઇફ એસેન્ટ્રિસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન ધ કવ ઇઝ પેરાબોલા એન્ડ ઇફ એસેન્ટ્રિસિટી ઇઝ લેસ દેન વન ધેન ધ કવ ઇઝ એલિપ્સ એટલે કે તમને આમાંથી કઈ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય જો આ રીતે ધારો કેવી રીતે પૂછાય કે એસેન્ટ્રિસિટી ઓફ એ કવ ઇઝ ટુ બાય થ્રી ને
हाइपरकुलाइंटेसिटी के चार ऑप्शन आप जीरो वन वन बाय टू टू तो तब जनरली शू करो वन बाय टू के वन ज लो नो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोलाइज ऑलवेज हायर देन वन तो कई ऑप्शन आ टू टू आए अथवा तो थ्री बाय टू होके अथवा फाइव बाय टू कोईपण वेल्यू होके बट इट इज ऑलवेज हायर देन वन हाइपरबोला मीन्स हायर देन वन आटलू याद रखो पेराबोला इज इक्वल टू वन पेराबोला तो एक आए हाइपरबोला तो हायर देन वन आए इलिप्स हो तो लेस देन वन आए हजी आने याद रखू तो बीजे एक मेरी पास मेथड है आ रीते अपने जो डायरेक्टली मेथड ना उपयोग कर कव ड्रॉ करेला है बराबर लगभग बधाए ड्रॉ करेला है टमवर्क तो एक कव आ रीते हाइपरबोला पी आ पेराबोला पी आ एलिप्स दया है बधाए आ त्र त्र कव ड्रॉ करेला है तो यहाँ जो आप अट्ट कर आ क्यों कव है एलिप्स तो एलिप्स एसेंट्रिसिटी लेस देन वन राइट हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी हायर देन वन तो बाकी शू रू पेराबोला तो पेराबोला एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वन आ क्वेश्चन एक सौ एक टका आ एक्जाम में पूछा बराबर एट मार्क तरह कन्फर्म तो आई गयू आज पेलू सेशन पेलू चेप्टर और बीजू चेप्टर अर्धु आटलू थी गयु हम नेक्स्ट पार्ट में आप बीजू कहीं जुशु हाँ बीजो एक बाबत है आ त्रय जो कव है इन्हें कोनिक कव कहवाये आ कोन होने आप अलग अलग एंगल कट करो तो आ कव मे कोनिक कव कहवाये सपोज आप सेशन में भाई गया अत्य टूक में हूँ तुमने रिवाइज कर दू कि कोनी कव शू काम कहवाये धारो कि आ एक कोन है कोन एट आप खबर है राइट एन फ्रंट व्यू है टॉप व्यू अंदर ए आ रीते सर्कल देखात हो तो आ कोन ने अपने कट करिए धारो कि एक्जेक्ट वच्चे कट करो तो ये ट्राइंगल बन सराबर एक्जेक्ट वच्चे कोन ने कट करिए तो ट्राइंगल मैं आम आडू कट करिए आप तो अँ जो सैक्शन मैं केव हे ए सर्कल हे आडू कट करो त्रांसू कट करिए आई रीते आम त्रांसू कट करो तो अँ सेक्शन मैं केव हे एलिप्टिकल शेप हे एलिप्स हे पी रीते पेरेल कट करो आज एज है कटिंग प्लेन जैसे सामांतर आप कट करिए आई रीते आम आ बे सामांतर होने कट करो तो अँ जो कव मैं ये केव मैं पेराबोल पेराबोला मीन्स कटिंग प्लेन इज पेरेल टू द स्लांट एज एट पेराबोला कहते हैं पेरेल टू स्लांट एज और तीजो कव मैं आ पेराबोला तीजो कव आने धारो कि ऊबू कट करिए आई रीते एन बेस जटिक्युलर कट करो तो अँ जो कव मैं ये हे हाइपरबोला रेक्टिंग्युलर हाइपरबोला अथवा हाइपरबोला तो आ त्रय कव अपने कोन ने अलग अलग एंगल कट करने मे एट कहवा कोनिक कव बराबर आद रख सर्कल इज ऑल्सो कोनिक कव कारण कि सीधू कट करो तो सर्कल मे तो कुल चार कोनिक कव था सर्कल एलिप्स पेराबोला हाइपरबोला तो आ क्वेश्चन पर कोईपण रीते पूछाई सके कि नीचे कोनिक कव क्यों है यहाँ चार ऑप्शन आपेला हो एलिप्स पेराबोला हाइपरबोला साइक्लोइड तो शू आ आ त्रय कोनिक कव आ साइक्लोइड जैसे कोनिक कव नहीं तो मित्रों अँ मैं जे बाजू में बे लिंक आपेली है ये अंदर आ बधु डिटेल में समझालू है फोटोग्राफ एनिमेशन साथ समझालू है तो यहाँ प्रमाण तब स्टडी कर लो एक्जाम विश्व ऑल द बेस्ट थैंक यू